Die Wiener Staatsoper 1869 eröffnet, zählt zu den bekanntesten und wichtigsten Opernhäusern der Welt. Aus dem Staatsopernorchester rekrutieren sich die Wiener Philharmoniker und die Oper kann für ihren Spielplan auf das weltweit größte Repertoire zurückgreifen. Ein Haus, das den Begriff Oper für ein ganzes Land definiert und einen erheblichen Teil dazu beiträgt, dass sich viele Österreicherinnen und Österreicher als Bürger einer in alle Welt strahlenden Kulturnation verstehen. Wenn ich zum Beispiel wie vor, vor ein paar Monaten in einer kleinen Stadt in Italien bin und es, es, es rennen, es laufen 80 Personen auf mich und sagen, unser Direktor. Also man sieht so ein, ein Besitz vom Land. Das sind Leute, die gar nicht aus Wien kamen, die, die kamen aus Kärnten. Ähm, das finde ich eigentlich nicht, weil, weil es um mich geht. Ich finde es nur wunderbar, dass, 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 dass Leute, die manchmal sehr, wie, sehr weit von Wien sind, auch diesen Eindruck haben, dass sie das im Besitz von der Staatsoper. Es ist eine Staatsoper. Es gehört dem Staat. Es gehört dem Land Österreich. Das Haus steht für Geschichte. Das steht für stellvertretend auch für einen Platz, den Österreich, in, glaube ich, in der ganzen Welt hat. Nämlich, wir werden wirklich immer noch identifiziert mit Musik und Kunst, aber vor allem mit Musik, mit der klassischen Musik. Und das Haus steht natürlich für die Pflege des zentralen Repertoires der Opernmusik. Ja, es würde ein tödliches Loch Kulturloch in Wien gähnen, wenn es die Oper nicht gäbe. Die Staatsoper ist nicht nur ein großes Opernhaus, sondern gerade seit ihrer emotionalen Wiedereröffnung 1955 auch ein wichtiger Identifikationsort für die Österreicherinnen und Österreicher und gleichzeitig Symbol der bewegten Geschichte des Landes. Österreich und die Staatsoper, das ist eine beständige, große Liebe. Viel mehr, als es beiden Seiten immer recht ist.
dieses Haus spielt äh, eine sehr wichtige Rolle äh, in der Stadt. Es ist äh, wahrscheinlich äh, das wichtigste Institution der Stadt Wien. Ähm, und das ist nur in Wien so. Jeder, der nach Wien kommt, muss zur Oper. Ähm, jeder kennt der Oper. Die, die, die Oper ist äh, das Herz der Stadt. Neun Uhr fünf am Morgen in der Wiener Staatsoper. Im ganzen Haus wird emsig gearbeitet. Am Abend wird der Rosenkavalier von Richard Strauss gegeben. Ein Stück aus dem riesigen Repertoire des Hauses. Übrigens in einer Inszenierung, die Otto Schenk vor beinahe 50 Jahren erarbeitet hat. Der Rosenkavalier, mit dem ist man aufgewachsen. Das ist ein Kindermärchen für mich gewesen. Nicht nur die künstlerische, musikalische Arbeit ist ausschlaggebend für eine gelungene Vorstellung. Es braucht hunderte anpackende Hände, neben, unter, auf und vor allem hinter der Bühne. So sorgt Requisitenmeister Bernhard Silvester seit 30 Jahren dafür, dass bei jeder Oper jedes von den Sängern verwendete Utensil rechtzeitig an seinem Bestimmungsort platziert wird. Also wir sind jetzt gerade auf der Seitenbühne und da ist eben jetzt schon die Vorstellung für heute am Abend, den Rosenkavalier, das ist schon in den Einzelteilen zerlegt. Die Bühne, also da sieht man da hinten zum Beispiel ist das Bett vom ersten Akt und ja, dritter Akt teilweise hier. Unsere Requisiten lagern jetzt, also sind halt hier jetzt positioniert, die werden dann noch vor zur Hauptbühne gebracht nach der Probe. Wer in der Technik dieses riesigen Betriebes arbeitet, muss den Überblick bewahren. Hier haben wir in einer Saison 53 Opern, sieben verschiedene Palette und jeden Tag durchgemischt in der Woche drei bis vier verschiedene Stücke. Es ist jedes Mal was anderes. Einmal steht die Dekoration, ist da gelagert, dann muss sie unten lagern, dann wieder auf der Seitenbühne, dann muss das wieder abbauen, weil was anderes, größeres, komplizierteres da bleiben muss. Da muss noch viel aufgebaut werden, bevor sich am Abend der Vorhang heben wird. Die Staatsoper ist kriegsbedingt geschlossen. Es geht dem Ende zu. Am 12. März 1945 fallen Bomben auf die Wiener Innenstadt und die Staatsoper. Die Oper brennt einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag. Die Bomberpiloten geben später an, sie hätten die Oper aus der Luft mit dem Westbahnhof verwechselt. Allerdings sollte das Bombergeschwader eine Raffinerie in Floridsdorf treffen, nur wenige Kilometer Luftlinie vom Stadtzentrum entfernt. Viele Piloten sind damals nervös wegen der Luftabwehr und öffnen die Bombenschächte zu spät. Mit fatalen Folgen für die Innenstadt, über der ein Großteil der Bombenlast niedergeht. brennt also halb Wien und da sind wir beim Ballhausplatz vorbei. Da war das halberte Ballhausplatz zerstört, das äh, jetzige Bundeskanzleramt. Und dann weiter zur Oper und da haben wir das gesehen, der Philippshof. Das war das, wo jetzt das Rüttlitschka denkmal ist. Da ist eine entfernte Verwandte, die liegt heute noch unten von mir. Die war im Philippshof, da waren hunderte Tote. Also das war schrecklich und die haben sie damals, wie wir da gekommen sind, schon zum Teil rausgezogen aus dem also aus dem ganz tiefen Keller haben sie sie nie rausgebracht. Wir sind heute noch unten, aber es waren zwei, drei Keller. Und die Oper hat gebrannt. Und da weiß ich, da sind wir gestanden und haben bitterlich geweint. Haben gesagt, jetzt ist der Untergang, jetzt ist aus. In der Oper selbst gibt es wie durch ein Wunder keine Todesopfer. 
da ist die Oper. Aber da sieht man nicht sehr viel, das war dann zugemauert, nicht? Also die Ruine, das hat man gemacht, damit es nicht einfällt, nicht? Und das Dach, das war alles weg und alles, was da drin war, war weg. Innen war nur dieser Anfang, der, der Stiegenaufgang, der war merkwürdigerweise erhalten. Alles andere war ausgebrannt. Da sehen Sie hier den Blick hinein, nicht? In das, hinein in die, in die Ruine. Glücklicherweise war die Ringseite der Staatsoper mit Feststiege und Kaiserloge während des Krieges vermauert worden, zum Schutz vor Bombensplittern. Sie bleibt auch nach dem Angriff weitgehend unversehrt. Und ich erinnere mich an einen merkwürdig, an einen Herrn, habe ich später dann erst gewusst, wer es ist, an einen merkwürdig sehr geschniegelten, feinen Herrn, der dort gestanden ist und furchtbar geweint hat. Und das war der Adel Müller der später meine Opernballkleider gemacht hat. Der hat dort, ich erinnere mich an, ich wusste nicht, wer er ist, an den er war genauso fein und nobel angezogen, auch in dieser Situation, wie er immer war. Er war ja ein Fanatiker der Schönheit in jeder Lebenslage, also auch in so einer, und hat bitterlich geweint. Ja, aber wir haben auch geweint, nicht? Publikumsraum und Bühnenbereich werden im Gegensatz dazu stark beschädigt. Ich war circa 20 Mal noch im alten Haus. Meine großen Eindrücke und äh, die, das Brennen der Oper und das Brennen der Stephanskirche war ein Heimatverlust. Es war man ist dort gestanden mit dem Vater und die Tränen sind uns nur so heruntergeronnen. Und die ganze Luft war voll von Partiturstückeln, von, von brennenden, also so in die Luft geworfenen Notenzeugs. Und die Flammen fürchterlich. Mittlerweile ist es früher Nachmittag. Der Bühnenaufbau für den Rosenkavalier neigt sich dem Ende zu. Der Chor probt. An die 1000 Menschen sind an der Staatsoper beschäftigt. Ein riesiger Betrieb, jede Aufführung ein komplexes Projekt, bei dem viele unterschiedliche Abteilungen zusammenarbeiten müssen, damit jedes Detail passt. Kostüme, Maske, die Musik sowieso und natürlich auch die Requisite. Die Solisten bekommen ihre Requisiten in die Garderobe. Das heißt, da, da gehen wir halt dann eben vorher, bevor sie sich noch umziehen, durch und geben ihnen dann zum Beispiel der, der Ochs hat einen Degen mit Scheide grau mit einer gewissen also mit einer Inventarnummer, weil das ganze Zeug wird ja inventarisiert. Da kann man dann natürlich immer nachschauen, was es sein soll, welches ist, weil wenn man zum Beispiel Stücke längere Zeit nicht spielt, gibt es zum Beispiel so wie Ende der Saison, jetzt spielen wir mal noch das Co. Ich glaube, das haben wir jetzt vor vier, fünf, sechs Jahren das letzte Mal gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Da ist es dann halt schon, da muss man sich dann natürlich helfen mit Fotos, mit Nummern und so weiter, weil es sind so viele Requisiten, also wir sind derzeit ab der Inventarnummer 40.800. Heutzutage erscheint die Größe und Bedeutung der Staatsoper, die sie weltweit einnimmt, gegenüber der Größe Österreichs als Anomalie. Im 19. Jahrhundert allerdings liegen die Dinge anders. Wien ist Hauptstadt eines 30 Millionen Einwohnerreiches und braucht somit ein repräsentatives Opernhaus. Das Kärntner Tor Theater, 1708 auf dem heutigen Standort des Hotel Sacher erbaut, führte ab 1810 fast ausschließlich Opern auf. Kaiser Franz Josef wünscht sich ein neues, prunkvolles Haus. 1861 dann, der Bauboom der Gründerzeit ist im vollen Gang, die Stadtmauern sind geschliffen, beginnen die Arbeiten an der Wiener Ringstraße. Und der Opernneubau wird ausgeschrieben. Die Wiener Architekten August von Sickertsburg und Eduard von der Nüll werden mit dem Bauprojekt betraut. 
Im Dezember 1861 erfolgt der Spatenstich. Doch schon vor ihrer Fertigstellung wird die neue Oper mit beißender Kritik bedacht. Durch die Einebnung des Stadtgrabens war das Straßenniveau der Ringstraße nachträglich um einen Meter angehoben worden. Die Oper schien nun zu tief im Boden zu stecken. Über die beiden Architekten waren Spottverse im Umlauf. Kaiser Franz Josef nahm die beiden Architekten nicht entschlossen genug vor der öffentlichen Kritik in Schutz. Vielleicht der Tropfen, der das Fass der Kränkung zum Überlaufen brachte. Keiner der beiden Architekten erlebte noch den Don Giovanni, mit dem das Haus eröffnet wurde. In der Presse mangelte es nicht an Schuldzuweisungen für ihren Tod. Kaiser Franz Josef soll sich den Tod seiner Architekten so zu Herzen genommen haben, dass er fortan bei der Eröffnung und Besichtigung von Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen sein Urteil auf »Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut« beschränkte. Am 2. März 1878 wurde erstmals eine Opernredoute veranstaltet, die sich bis zur Jahrhundertwende als Standardeinrichtung erhielt und heute im Opernball ihre Fortsetzung findet. Unter der Direktion von Gustav Mahler, der vom Kaiser 1897 per Brief angelobt wurde, erlebte das Haus einen ersten künstlerischen Modernisierungsschub. Nach dem sogenannten Anschluss 1938 griff auf brutalste Weise die Politik in die Wiener Oper ein. Die Nationalsozialisten entließen fristlos alle jüdischen Künstler aus dem Dienst der Staatsoper und lösten den Verein Wiener Philharmonika auf. Insgesamt wurden im ganzen Haus 92 Menschen entlassen, viele davon deportiert und ermordet. Das Haus wird durch Bombentreffer im März 1945 weitgehend verwüstet. Der damalige Direktor Karl Böhm erfährt aus dem Radio von der Zerstörung, fährt sofort zur Oper, versucht die Löscharbeiten zu koordinieren und zu retten, was noch zu retten ist. Das war damals um die Zeit, dass man jeden Tag um 10 Uhr in der Früh kam der Kuckuck. Und wir waren schon alle vorher da. Und es war, wer nicht so ein ganz Zuhause war oder ein ganz sicheres Zuhause von Kolleginnen und Kollegen, hat man sich beim Bühnentürl getroffen und ist nach diesem Signal, wenn die Sirene angefangen hat zu heulen, das heißt, die sind schon im Anflug, sind wir also immer einen Keller tiefer unter, unter der Versenkung hinuntergegangen und haben dort gesessen und gewartet und dann hieß es, Erstes Geschwader im Abflug und das zweite Geschwader sind wir immer ein Stockwerk höher gegangen. Und da waren wir schon und auf, der, auf der Versenkung Höhe in dem Gang. Und ich sage so oft, wenn ich zwei Schritte weiter getan hätte, hätte mich die eiserne Türe, die beim Bombardieren auf die Oper gefallen ist, die ist so auf gesprungen, dass die mich wahrscheinlich zerquetscht hätte. Während in Deutschland Anfang Mai der Krieg immer noch nicht zu Ende ist, geht in Wien das Kulturleben schon wieder los. Vor allem die Sowjets wollen den 1. Mai, den Tag der Arbeit, mit einer Oper begehen. So wird in der Volksoper Figaros Hochzeit gezeigt. Der von Hüslin hat damals folgende Geschichte erzählt. Am 20. April kam ein Russe, russischer Offizier, nehme ich an, zu ihm und sagte, erste Mai-Vorstellung muss sein. Der von Hüslin so in die Gegend geschaut und sagte, geht nicht. Alles kaputt, geht nicht, sagte der 
erste Mal Vorstellung muss sein. Hat er gesagt, geht nicht, alles kaputt. Dann nahm der aus der Seite da seine Pistole, setzte ihm in die Brust. Erste Mal Vorstellung muss sein. Erste Mai Vorstellung war, was man und wie man das gemacht hat, allerdings in der Volksoper. Aber es hat einen Figaro gegeben, Figaros Hochzeit am 1. Mai. Nach Kriegsende beginnen in der Staatsoper inzwischen die Aufräumarbeiten. Aber die Zukunft des Hauses bleibt ungewiss. Soll man die Oper abreißen und komplett neu aufbauen? Oder ist sie noch irgendwie zu retten? Also man hat natürlich gehofft, dass das irgendwann doch wieder sein wird. Aber in dem Moment, glaube ich, hat jeder gefürchtet, dass es für alle Zeiten aus ist. Weil woher soll man es nehmen und nicht stehlen? Und, und wie soll das überhaupt weitergehen? Ich glaube, darüber hat man sich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es ergehen Protestschreiben gegen den Abriss ans Parlament. Die Belegschaft bietet darin sogar an, einen Teil ihrer Gagen für den Wiederaufbau zu spenden. Außerdem wird ein Benefizkonzert auf der Feststiege veranstaltet. Aber die Schleifung ist damit noch nicht vom Tisch. Unterdessen wird der provisorische Betrieb von der Volksoper in das kleinere Theater an der Wien verlagert, das der Wiener Operngemeinde zur neuen Heimstätte wird. Später Nachmittag in den Gängen hinter der Bühne. Die Künstlerinnen und Künstler bereiten sich auf den Rosenkavalier von Richard Strauss vor. Sopranistin Jen Reis kennt das Stück von klein auf. Äh, ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war gar nicht Sängerin damals. Ich war, ich glaube, elf oder zwölf Jahre alt, habe Klavier gespielt, habe getanzt, nicht gesungen. Meine Mutter ist eine Sängerin. Sie hat mir äh, ein Video äh, gegeben von der wunderschönen Rosenkavalier-Inszenierung von Otto Schenk. Und ich habe mir das angeschaut. Äh, sie wollte, dass ich eine Sängerin äh, werde. Äh, ich damals dachte, okay, vielleicht mache ich das, vielleicht tanzen. Aber ich habe mir dieses Video angeschaut und war begeistert. Die Osterpremiere der Staatssuppe war der Rosenkavalier von Richard Strauss. Leonard Bernstein dirigiert, Otto Schenk führt Regie. Es singen Rary Christ und Gwyneth Jones. Ein paar Jahre später steht Chen Reis genau auf der Bühne und singt in der Inszenierung, die sie als junges Mädchen gesehen hat. Es, es ist wirklich für mich ähm, es ist ein Traum, ähm, dass ich überhaupt in, in Wien singe und dass ich mein Debüt in Wien als Sophie in Rosenkavalier äh, gesungen habe. Äh, ich dachte nie im Leben, äh, dass es so etwas passieren kann. Nach über einem Jahr Räumungsarbeiten an der Staatsopernruine war noch nicht einmal der ganze Schutt entfernt. Immerhin entscheidet die Politik nun, dass die Oper nach historischem Vorbild wieder aufgebaut werden soll. Die ersten Jahre vergehen, ohne dass viel passiert. Erst durch persönliche Initiativen nimmt der Wiederaufbau Fahrt auf. Die Eröffnung wird für 1955 anvisiert. Neben der grundsätzlichen Wiederherstellung soll vor allem die Akustik im Haus wesentlich verbessert werden. Optisch ändert sich nicht allzu viel. Auf den ersten Blick sieht die neue Oper fast so aus wie die alte. 
Der 5. November 1955 ist nun als Datum für die Wiedereröffnung festgesetzt. Er muss auf Biegen und Brechen halten. Sieben Premieren müssen in knapp einem Monat bewältigt werden. Der am 12. März 1945 in Schutt und Asche gesunkene Prachtbau der Wiener Oper wird am 5. November 1955 in neuem Glanze seiner früheren Bestimmung wieder zugeführt werden. Mit Feuereifer wird gearbeitet. Vergolder, Tapezierer, Tischler und Techniker sind am Werk. 750 Arbeiter im Gebäude und etwa die doppelte Anzahl in den Betriebswerkstätten außerhalb des Hauses arbeiten nach sorgfältig festgelegten Terminplänen, damit das kulturelle Weltereignis, die Eröffnung des Wiener Opernhauses am Ring, programmgemäß stattfinden kann. Der Tag der Eröffnung. Gegeben wird Beethovens Fidelio unter Karl Böhm. Regie führt jedoch ein Regiestar des Dritten Reiches, Heinz Dittgen. Eine für viele verwunderliche Konstellation. Es war eine wirklich, wenn ich heute nachdenke und ich verstehe heute mehr wie noch wie geht, es war wirklich keine gute Vorstellung. Es, war eine, es waren ein paar gute Sänger, aber es war eine recht altvaterische, selbst für damalige Begriffe. Also ja, halt so ein üblicher Fidelio. Sehr guten Sängern, sehr guter der Mutter, die Mödel, das waren sehr gute Sänger. Aber ja, aber es, es war nichts Aufregendes, nicht? Aber der Jubel, das kann man sich nicht vorstellen. Und eben der Jubel auf der Straße. Es wurde auch Lautsprecher, die Leute auf der Straße, vollkommene Beglückung. Für mich war es ein Verrat am Theater an der Wien. Wir haben uns inzwischen ins Theater an der Wien verliebt. Die Stimmen haben so unerhört gepasst in diesen Geigenkasten, der fast ein bisschen zu intim war, aber es war ein eigenes Erlebnis. Und wir mussten uns erst langsam wieder an die Oper gewöhnen. Die Wiedereröffnung wird zu einem großen Medienspektakel. Das österreichische Fernsehen überträgt live für geschätzte 800 Fernsehgeräte in ganz Österreich. Trotzdem wird so das Fernsehen ebenso als Symbol des wiederauferstandenen Staates begriffen. Die Wiener Staatsoper ist wieder eröffnet. In einem Staatsakt, der durch die Anwesenheit des Herrn Bundespräsidenten ausgezeichnet wird, findet die feierliche Schlüsselübergabe statt. Und bei der Oper, da war, also, man, da war alles voll mit Menschen, die nur von zuschauen wollten, wie die Leute kommen und die Glückseligkeit, unsere Oper ist wieder da. Das bis zur Eröffnung zusammengehaltene Ensemble zerbröckelt in den kommenden Jahren zusehends und ein internationales Ensemble bildet sich neu. Künstlerisch entwickelt sich das Haus, aber es mangelt noch an Grundlegendem. Es war kein Klopapier. Am Anfang gab es bei uns kein Klopapier in den Klos. Und man musste wie mit Schecks mit einem Klopapier vom Garderobe aus gehändigt, das rationiert war musste man aufs Klo gehen. Hat man das vergessen, musste man am Klo einen Klopapierruf starten, worauf der Garderober dezent mit einem Klopapier durch die Tür gereicht hat. Ich habe dann den Hilbert gefragt, warum leistet sich die Staatsoper keine Klopapiere? Hat der Hilbert gesagt, weil ein gewisser Sänger sofort mit der Rolle nach Hause geht, wenn eine dort liegt. Ich sag den Namen nicht vom Sänger. 1957 übernimmt Herbert von Karajan die künstlerische Leitung. Er führt in seiner Direktionszeit das Prinzip ein, 
Opern ausschließlich in Originalsprache aufzuführen. Außerdem hob er das bis dahin gültige Ensembleprinzip mit lediglich vereinzelten Gastsängern auf und begann damit, die international besten Sänger an die Staatsoper zu engagieren. Der Kajan hat mich geduldet. Das war ja sehr angenehm. Er hat mich geduldet und ich habe ihn natürlich unerhört respektiert. Aber er war auf einem anderen Dampfer, wie man sagt. Er, er, er lenkte ein anderes Schlachtschiff. Und wir haben uns nicht äh, kollidiert. Im Gegenteil, ich kann mich erinnern, es gab einmal... Es war eine furchtbare Todesangst, herrschte vor dem Karajan, die ich nicht geteilt habe. Ich habe ihn auf anderem Gebiet verehrt, nicht auf dem Gebiet seiner Macht, sondern auf dem Gebiet seines unbeschreiblichen Könnens. Und da kam er und sagte, der Herr von Karajan braucht die Probe, Herr von Karajan braucht die Probe, eine halbe Stunde, müssen Sie vorher aufhören. habe ich gesagt, ich habe so wenig Bühnenproben, Bühnenproben sind das kostbarste, auch in der Staatsoper und in der Staatsoper besonders. Und der hat gesagt, der Karajan, ja, aber der Herr von Karajan kommt. Und dann kam der Karajan und ich habe gesagt, Herr von Karajan, ich habe nur die halbe Stunde noch. Wenn, ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich sag, Moment, machen Sie ruhig weiter, das ist doch selbstverständlich, dass Sie weiter. Und das, man hat so gesehen, die ganzen Griecher sind unter die Tränke gekrochen und wir haben uns verstanden. 1992 übernimmt Johann Holländer den Direktorenposten. Er korrigiert den eher konservativen Kurs seines Vorgängers Eberhard Wächter. Auch die Live-Übertragungen der Vorstellungen auf den Opernvorplatz hat Holländer eingeführt. Sein Vertrag wird dreimal verlängert und endet am 31. August 2010. Er ist somit der längst dienende Direktor seit 1869. Es ist früher Abend. Die Opernbesucher treffen langsam ein. In der Maske werden noch letzte Handgriffe getätigt. Direktor Meyer dreht seine abendliche Runde und bringt dabei Ruhe in den ganzen Betrieb. Die Spannung erreicht langsam ihren Höhepunkt, sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Letzte Vorbereitungen werden getroffen. Trotz der langjährigen Routine ist jede Aufführung für alle Beteiligten in diesem Haus etwas ganz Besonderes. In wenigen Momenten wird sich der Vorhang für das vollbesetzte Haus heben. Die Wiener Staatsoper betreibt ein ausgeklügeltes Repertoiresystem. Über 50 Produktionen stehen alljährlich auf dem Spielplan. Daher kann das Haus zehn Monate im Jahr nahezu täglich mit Opern bespielt werden. Es gibt weitere Besonderheiten, wie ein eigenes Bühnenorchester. Also das Bühnenorchester in seiner Form, wie es hier ist, ist einzigartig in der Welt, weil es einfach ähm, hier so benötigt wird. Die Wiener Staatsoper ist das Opernhaus in der Welt mit dem größten Repertoire. Wir haben in der nächsten Spielzeit rund 54 Opern im Programm. Das hat kein anderes Haus der Welt. Und dazu braucht man eben auch ein Bühnenorchester. Effekte, auch äh, Klangeffekte, eben, die aus der Ferne kommen sollen. Wir sind hier auf der Seitenbühne, das kann man glaube ich jetzt sehen. Wir sind auf der linken Seitenbühne der Staatsoper, dann sind wir hinter der Bühne mal. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir oben auf den Galerien spielen, natürlich dann klein besetzt. Es gibt äh, Stücke, wo wir über dem Luster im Zuschauerraum spielen, äh, in den Logen, 
draußen im Zuschauerraum. Wir sind sehr flexibel. Das ist auch das besondere Anforderungsprofil an die Musiker des Bühnenorchesters, die nicht nur zum Teil tatsächlich auswendig spielen müssen, sondern sich eben auch mit den Widrigkeiten von Platzmangel, Hitze, Kälte, Licht äh, abfinden müssen. Wenn ein Scheinwerfer da blöd steht, müssen sie trotzdem sehr gut spielen. Und das tun sie auch. Die Staatsoper betreibt in der Walfischgasse eine Bühne, auf der Kindern die ganze Welt der Oper näher gebracht werden soll. Das Ziel ist eigentlich, die Kinder für die Kunstform der Oper zu begeistern. Das heißt, man macht eigentlich dasselbe, was man auf, im großen Haus macht, ähm, die, mit denselben Mitteln. Das, äh, die Stücke sind halt kindergerecht, wenn man so will. Das, die Texte oder die, die, diese Schiss. Und mit, eben mit dem Ziel, die Kinder irgendwann wiederzufinden im großen Haus. Und das junge Publikum zeigt ganz, ganz deutlich und sofort, äh, wie es ankommt. Das heißt, wenn, wenn man langweilt, dann äh, zeigen sie das einfach. Nicht nur zukünftige Opernbesucher werden hier ausgebildet, auch zukünftige Prima Ballerinas lernen ihre Kunst hier. Natürlich ist unsere, unsere, unsere Aufgabe, dass wir alle großen Stücke des, des, des Repertoires äh, präsentieren. Aber ich denke, es wäre falsch, wenn wir, wenn wir die Oper nur wie ein Museum betrachten würden. Dass man das Und es gibt viel Talent in der jetzigen Generation. Es gibt super gute Komponisten, es gibt super gute Librettisten. Leute, die spannenden Opern jetzt äh, wieder erschaffen. Es gibt sehr gute Dirigenten und ich finde auch, dass, dass, dass man selten in der Vergangenheit so schön gesungen hat wie heuer. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass das Gras früher äh, grüner war. Es ist wunderbar, wie, 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 man, wie man zum Beispiel in einem gelungenen Probespiel äh, äh, anwesend ist, dass man, dass man, dass man so gute neue, neue Musiker zu hören hat, die dann später in, ins Orchester kommen. Das ist meine große Freude zu, se zu sehen, dass, dass das alles vorangeht. So wird in der Staatsoper unter der Direktion Meyer nicht nur das klassische Repertoire gepflegt, sondern es werden auch moderne Stücke und Inszenierungen am Puls der Zeit in Auftrag gegeben. Aber natürlich auch nicht wegzudenken, der Opernball. Jedes Jahr wird das riesige Society-Event auf der ganzen Welt verfolgt. Lotte Tobisch hat den Ball 15 Jahre lang organisiert. Und wie es dann an mich herangetragen wurde und ich es von Anfang an gesagt habe, ich bin dafür völlig fehlbesetzt, weil ich mit nicht, nichts auf der Welt Walzer tanze, ich schweife sofort, ich vertrage das Training, ich, ich trinke keinen Alkohol und ich... Ich komme selber aus der Gesellschaft der Partys. Ich hasse die Partys mit die West. Was mache ich dort? Aber ich organisiere gern, das gebe ich zu. Und da hat damals der Junge gesagt, aber Sie können das. Ich weiß, ich habe da Gastspiele auch organisiert von der Burg. Das, und ich möchte jemanden haben, für den das nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Sag ich, da bin ich die Richtige. Das werde ich nie glauben, dass der Opernball der Mittelpunkt der Welt ist. Und so kam ich dazu. Die Aufführung ist in vollem Gange. Auch nach fast 50 Jahren begeistert die Inszenierung immer noch das Publikum. 
Ich glaube, dass die Oper eine ewige Zukunft hat. Ich weiß nicht, ob, ob die neue Oper, ob die Oper durch neue Opern rasant äh, weiterlebt, obwohl sie solche Events immer wieder braucht. Aber die Hegung der gewaltigen Lieblinge unserer Musikwelt, die wird wahrscheinlich immer notwendig sein. Ich wünsche mir für die Oper, dass äh, nach wie vor und wieder oder immer wieder die Kunst im Zentrum steht. Dass es nicht so ist, wie wir das auch von anderen Medien kennen, dass immer darauf verwiesen wird, wie gut und wie sehr wir verkauft sind, äh, wie die Quote eben ist, sondern dass es hauptsächlich darum geht, was ist relevant für das Haus, nämlich die Kunst. Wir sind ja nicht bei den Olympiaspielen, es gibt keinen Sieger und keine, keine Silbermedaille und keine Bronzemedaille. Ich finde sowieso diese Rechnung immer absurd. Aber eindeutig muss die Staatsoper in dieser kleinen Gruppe von den führenden Opernhäusern der Welt sein, qualitativ, quantitativ. Wir müssen weiterhin die besten, die besten Künstler unserer Kunst hier empfangen. Wir müssen, äh, weit, wir müssen sorgen, dass die, dass, die, dass die Geschichte weitergeht. <lacht>